人世上，道一场再恩泽四方，英雄气。介绍你要买花吗？啊，是买给谁的？我老婆。是过生日吗？她在医院。那就来一束香水百合吧。嗯。文静，文静，你听见了吗？我是新华，你的新华哥。文静，我跟你说，你一定要挺过这一关。你好了以后，我们全大院的人一起把你接回家，热热闹闹的给你过个生日。我还记得，你的生日是五月八号。到时候我把小胖也叫来。文静，你知道吗？小胖现在可牛了，成了他们团的台柱子了，还拿了两次全国美声比赛的大奖呢。你要是不开心，就搬回来住，带着家军一起回来。我把柴房给你收拾出来，够你们娘俩住的。有我妈，有春花姨、金梅姨、新宇他们陪着你，你会开心的。文静，你听见了什么？文静，医生，医生。他刚才眼皮动了一下，是不是要醒了？病人已经有意识了，说明情况有了转机，但是，他还没有彻底的苏醒过来。不过没关系，有了反应就是好兆头。太好了，我要去给家里打个电话，把这个好消息告诉他们。
。好吧，你去吧。嗯，他一时半会儿还醒不过来呢。好，谢谢。嗯张医生，十二号病房有紧急情况，快，走，快快
，氧气。哦。心里像刀割一样疼。他是为了救我才深陷火坑的，对此我却无能为力。文静，你能原谅我吗？给我，我要把我女儿接回家去。给我。至始至终都没属于过我。你保重。老爷，老爷，别把我妈带走。不哭，孩子。不要我妈妈。不要我妈妈。不要我妈妈。将军，想你妈妈了，就到老爷家来看妈妈。儿子，那个人就是祝新华，就是他害死你妈妈。好儿子，你要记得帮爸报这个仇，知道吗？凶手，看到了，朱新华，是纪经委的一个小科长。他老婆方佳怡，是少年宫的舞蹈老师。中间是他女儿。记着，别忘了仇人。忘不了。咱们爷俩啊，分分工，你对付小的，我对付老的，一定要让他们付出惨重的代价。嗯。金飞，密码是我的车牌号。岳伯伯去了，爸和岳伯伯还成兄弟了。这就是老一辈人比较重感情，你们这些年轻人啊
，都学着点儿。子龙、啊，你也是啊。我妈呀，是一有机会就教育咱们。看，又开始了吧？<笑><笑>行，我来说两句吧。今天是文静的忌日，本来应该先敬二老的，可金主叔出差了。周华姨，您当代表，我们这些当晚辈的，先敬您一杯。万静虽然不在了，我们这些晚辈都是您的儿女，祝您健康长寿。来，健康长寿，长寿。谢谢，来一起，谢谢，谢谢大家。我苦命的文静，要是能活到今天，该多好！哎呀。春花，你看你又来了，不是？不是说好了别难过的吗？真是，我就是想他。你要是想他，就把家俊接过来住几天。自打文清走了之后啊，家俊好长时间没回来了，我也怪想他的。玉珍啊，你别提了，他爸呀，不让他来，这是为啥？你不是他姥姥吗？谁知道这是为啥呀？不来也好，眼不见心不烦。这孩子呀，现在被他爸都管得不成人样了，学也不上了，书也不念了。那天我在马路上看见他呀，我都差点没认出来，一副小痞子样。小伙子，想要点什么呀？把你们这儿最好的钓鱼竿给我拿一个，最好的。谁用啊？你干嘛你查户口的？叫你拿你就拿。好，好，好，好，我给你拿，我给你拿。这竿、个、可是丹麦进口的啊，要一千多呢。要不您先瞧瞧？你什么意思？以为老子买不起是吧？哼，人小脾气还不小啊？刷卡。他不上学干嘛？混呗，反正他爸有钱。文静走了也好。要是文静还活着，看见家俊现在这样，那还不气死？哎，这陆小牛怎么能这样？这不害了这孩子吗？陆小牛就不是个东西，能养出什么好东西来？子龙，你怎么说话呢？金梅啊，你别怪子龙，他说的对，那陆小牛啊，就不是个东西。我也想开了，不来也好。我觉得没有这个外孙子。春花，嗯，妈，他们在说谁呢？他们在说文清阿姨的儿子。哥，今天晚上你在家吗？在家干嘛？哦，我跟子龙过来说点事儿。行，吃完饭一块儿走吧。行。姑娘，哎哥，唱的好，奖励你的，谢谢哥。哎，我们呢，谈会儿事儿。好，你先出去，待会儿你可要单独跟我唱一首啊。好，没问题。好，去吧。走吧。哎，哎，李主任，喝酒，来来来来，坐坐坐。啊，来，我们喝一杯，润润嗓子。哎，啊。李主任，来，干杯。干杯啊啊！来来来，吃水果啊。哎，好。哎，谢谢嫂子。嫂子，你别忙活了。我哪还有心思吃水果呀？没什么大不了的，跟你哥商量商量。我去陪婷婷做功课，你们聊啊。啊去吧。哎，心雨啊，你愁什么呀？不会是子龙有外遇了吧？哎，哥哥哥，这话不能乱说啊。<笑>他有外遇，我才不愁呢。有人替他洗衣服，还省得我累。<笑>哥，你听说了吗？百货公司要改制了。对，我们基金委啊，就是专门管这个事儿的。国企改革啊，是大势所趋。你愁什么呀，哥？听说有可能会卖给私人老板，那我们这些国营企业的职工就变成给私人老板打工的打工仔了，这铁饭碗都变成泥饭碗了。你说我能不愁吗？我都快愁死了。怎么，还想吃大锅饭？要我看，早该改了。这改是该改，可得合理吧
，像我们年轻点还好。那像我婆婆，像春花婶那些年纪大的就更惨，买断工龄，你知道吗？几万块钱就让你回家。哎，这些职工都干了一辈子了，说让回就回，这也忒狠了点儿吧？这改制嘛，肯定会有阵痛，肯定会有一部分人做出牺牲嘛。哎，李主任，赤柏公司那个地皮不应该出问题了吧？难说，啊。现在不光是你，好多老板都等着收购呢。没意思啊，李主任给我开这种玩笑，那个地方。都已经资不抵债了，怎么会有那么多人抢着收购呢？说实话，我是因为呢，建材生意不好做，想转转向。哼，刘老板，你瞒得了别人，你能瞒得了我吗？啊？虽然百货公司资不抵债，但是你知道那几块地皮，可都是在黄金地段啊。啊<笑>，是啊，我什么事儿都瞒不过你啊啊！我知道，这件事情呢，做起来会些难度，但是你放心，我懂规矩。你说吧，点子加多少？季宇啊，改革呢是大势所趋，你要是不想自己牺牲，那就自己救自己啊。自己救自己？对啊。那怎么救？啊？怎么救？你自己提出承包啊。自己干？对呀、啊，其余你想想，给国家当售货员也是当，给自己当也是当。再说了，现在国家允许私营经济存在，没准比现在还好呢。怎么样？我也跟他这么说吧，他就是不听。王子龙，你就会说，这有多少风险你知道吗？这货砸手里怎么办？像你妈，像咱妈，像春花婶儿那些老职工怎么办？那些已经退休的又该怎么办？你想过没有？添乱。你就帮我联系联系，帮我找一个旱涝保出的单位吧。啊，你这啥意思啊？不帮我？金宇，不是哥不帮你，现在行政事业单位都在精简机构，要进去太难了。你不如承包下来自己干吧。我就不相信你干不过那个陆小牛。你说的那么容易，那陆小牛的路是用钱铺出来的。好，我说要承包，你就让我承包啊。我没有钱铺路的呀，新宇，我跟你说啊，这文件上有一条，优先考虑本单位职工，鼓励本单位职工进行二次创业。金宇，你完全有资格提出承包吗？我告诉你，你现在手上要做的，就是这帮老职工的安置问题。哎，别说我没警告你，如果你要没把这件事给我整一个方案出来的话，就咱俩再铁的关系，我也帮不了你。我明白了，李主任说的是，我会尽快拿出一个可行的方案来。来喝酒，为我们再次握手。啊，来干一杯，干，干杯，合作愉快。哥，我算是听出来了，反正不管怎么着，哪怕我是你亲妹妹，你也没想帮我是吧？行，你还坐着干嘛？走啊！哎，新宇，新宇，新宇，新宇！哎呀，你跟哥好好商量，你急什么呀？商量个屁呀！没听出来呀？人家吃着铁饭碗，可咱们俩沾不了光啊！回家！哎，别别别别别什么别，走不走？不走是吧？我走！哎哎，走走走走走！哎，你等等我呀，我衣服。哎，哥，他就这脾气。哎，我走了。哎，等等我。
。清华，心雨不会生气了吧？生气也没办法。变革的时代到了，不顺应潮流，不行。奶奶、爷爷，你们怎么又在这儿睡着了？家具回来了，回来了，没吃饭吧？奶奶给你做去啊！奶奶，我吃过了，你别管我。奶奶，给你的，这什么东西啊？助听器。哦，哎呦，你看，你看，我这孙子啊，就会疼奶奶，比他爸可强多了。您试试。哎，这这怎么弄啊？这。奶奶，哟，怎么样？清楚清楚。爷爷，哎，真好。爷爷，哎，这是我给你买的钓鱼竿哎呦，还有我的呢，还是进口的呢。家俊啊，爷爷啊，就是想要副玻璃缸的，又轻快，又结实。家俊啊，多少钱啊？爷爷，你喜欢就用呗。问钱干嘛？家俊啊，这都是你买的还是你爸买的？当然是我买的了。你哪哪来那么多钱啊？我呀，在我爸公司上班，今儿发工资了。哎呦，看见没有？还是咱孙子好。哎，第一次发工资啊，就知道孝敬他爷爷奶奶。哎，比他爸强多了。我爸还没回来吗？没呢，你爷爷都给他打了三天电话了，到现在连个人影也没有，真是。奶奶啊，别管他了，你们先上楼睡吧，啊。哦，你也早点睡啊。哎，哎呀，要是没有家俊这孩子，我真不知道。活着还有什么意思？看嘛。想你，妈，妈，啊，妈、哎，咋了这是？你知道我哥他有多狠心吗？他不帮我就算了，他还给我出馊主意，还让我承包这个百货公司。哎，我倒觉得你哥这主意没错。现在春花跟静梅啊，也正为这事儿发愁呢。我跟你哥一样，劝他们承包去。妈，你怎么也信口开河呀？你知道承包有多大风险吗？能有多大风险呀、啊？不就是做生意吗？只要以诚待人，以义为商就行了，有什么了不起的？妈，懂什么呀？你以为是起床单呢？这承包的事儿可复杂了。哎，我我洗床单怎么了？你当这生意我没做过呀？我告诉你，啊，你还没出生呢，妈就会做生意了。那个时候啊，你爷爷的商铺不比你们现在的公司小。这全安平市十几家分号，粮食、药材、绸缎，什么都有。听说我们公司原来就是爷爷的。对，后来呀、啊，是公司合营了。那个时候啊，我刚嫁过来，你爷爷生病了，就把生意交给你爸。你爸呀，又用激将法把生意交给了我。你呀、啊，你没见过那阵势，这全城啊都在抢购，十几家分装的经理不停的来请示，是关门呢、啊、还是吸售？全城的商铺
，都盼着大城的商铺被掏空、被挤垮。我呀，我那时候愣是没怕，就坐在账房里纳鞋底儿。哎呀，这兵来将挡，水来土掩。直到解放军运货的车队进了城，我才松了一口气。这汗水呀，把背都湿透了。哎，妈，妈，那时候你多大了？我那时候啊，不到二十，比你现在还小呢。妈，你编故事呢吧？哎，我骗你干什么？你要不信啊，等你爸回来，你问他，他当时啊，都佩服的我不行，说我是做生意的料。可是妈，我可没你那么能干。哎，妈还不是被逼出来的，金宇。你们现在就是日子过得太顺了，有一点风吹草动啊，你们就慌了，就害怕。我那时候从单位出来，我都没害怕过，还不是把你们兄妹俩给拉扯大了。现在啊，你们这条件比我们那会儿好多了，你呀、啊，就去申请承包去，大不了交点学费嘛。我就不信你干不好。你要知道，咱们祝家那可是出了名的生意世家呀。妈，我还是再想想吧。看，就是他。没错，高三哥。哎，好嘞，快去。<笑>哎哎,哎,哎，快走，走快。哎哎，哪儿走啊？在哪儿、啊？你们要干嘛？怎么不干什么？哥几个找碗饭吃，给完钱走人。小妹妹长停水了吗？哥，我就这点钱都给你了。婷婷，我先走了啊。哎，我我我也先走了。哎呦，哎哎哎，别走啊，拿出来吧。我真没钱，我的钱都买武侠小说了。哎，这是什么呀？这是我奶奶给我的。只能保佑我一个人，你们拿去也没用。好一号,号，我看看今天谁能保佑你。救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！
新华，你看你是名牌大学毕业的，这要能力有能力，要聪明又有聪明，人缘又好。我就不明白了，你怎么至今还只是个小科长？怎么了？嫌你丈夫官小了？我才不管官大官小呢，可这待遇总得跟着级别走吧？你看，我们家就这么宽，我爸妈也离休了，想把他们接过来住都不行。哎。可以把爸妈接到我妈那儿去住啊，那边宽敞。那我是他们的女儿，我想自己进进孝道都不行。新华，要不我去跟你们主任说说？可千万别去啊！为啥不行？不是，我，我最不喜欢家里人干涉我工作上的事儿。不行就不行，你急什么呀？切！生气了？我生生气还不行啊？哼，真生气了。这可是爆炸性新闻呐、啊，方家怡都会生气了，等死！别生气了哈，别生气，等以后有了条件，咱们换大房子，啊。嗯。婷婷，早餐吃饱了吗？嗯，吃饱了。路上小心，好好上课啊。嗯。晚上见。爸爸再见。啊、再见。早上好，是你啊。上车，我捎你一段。好。我到了，谢谢大侠。再见。再见。怎么了？你看，贴上。闹走了，拜拜。李主任，哦，李主任，跟你汇报点事儿。什么事儿？这份是市百货公司一部分职工写的申请材料。他们听说百货公司要改制，他们要求承包。部分职工，对，这是他们写的申请。他们想的也太简单了吧？啊，这个是说承包就能承包的吗？他们有能力承担公司的债权债务吗？主任，这申请上面写的很清楚，他们既然想承包，必须要承担风险。新华。我想知道，你对这件事怎么这么关心？因为我不少亲朋好友，就是百货公司的职工。啊，我明白了。但是，据我们调查，百货公司已经病入膏肓，除非动一场大手术，他才能起死回生。这个大手术，就是改制。我知道，就是把集体所有制，改为私有制，可以这么说。但是。你不能把私有制看成洪水猛兽。现在是社会主义初级阶段，允许多种经济并存的。主任，我并不是反对私有经济，我只是想说，挑战和机遇都是共存的。公司职工有权利购买吧？当然了，只要他们能拿出一百万。
。什么？一百万？对，这叫风险保证金。要不谁都来承包，万一搞砸了怎么办？静华，这事儿明摆着就让陆小牛给买去了。他虽然是我女婿，可我一千个一万个也不愿意让他买走啊。春花婶儿，这话说是这么说，可可我上哪儿找这一百万去？这也太吓人了吧！爷。你们要是真不想把公司卖到陆小牛手里啊，那就集资吧。哎呀，这怎么挤呀、啊？公司不是有几百名职工吗？一人凑一千，那就是几十万呢。这你也说了，就几十万，啊、那还有好几十万呢，怎么办？向银行贷款啊。哥，你别出馊主意了。向银行贷款是要抵押的，我们拿什么抵押？你和子龙的房子就可以抵押呀。哥，你什么意思啊？你想害我呀？用我跟子龙的房子，那万一破产怎么办？我跟子龙住哪儿去？绝对不行！你怎么就想着不成功呢？那万一要是成功了怎么办？说不定你们还换成大别墅了呢。算了吧，我可想不了那些好事儿。我这人没什么出息，也没什么远大理想，有口饭吃就行了。我看，我还是把工龄卖了算了。我可不想冒这个险。用我的房子抵押？妈，你起什么哄啊？你住的还是房管所的房子呢。哎，我怎么起哄了？这前两天呀、啊，街道办事处的人已经来通知我了，说咱们这个院子的产权已经还给我们了，现在啊可以向银行申请抵押贷款。哟，这这房子能值多少钱啊？钟阿姨，咱这院子啊，地主市中心，光地皮就值几百万呢。哟，可是新华，这万一亏了？这院子被银行没收了，咱们大家伙都住哪儿啊？是啊，就不能赌一把呀？当年我赌过一把，还赌赢了，挽救了大成商行。金宇啊，你就连你妈当年的勇气都没有。我，金宇，妈说的对，风险就是挑战嘛。我看这个办法行，你再仔细琢磨琢磨啊。哎呦，还琢磨什么呀？这百货公司的底子啊，就是大成商行。过去这商店一天一天的败下去，我这心里头还真不是滋味。现在啊，好不容易有机会让大成重新风光起来，你说你们还等什么呀？哎，早安，你你你，哎，婷婷，你们先回去吧，我还有事儿。啊，那好吧，好吧再见。你怎么来了？我送你回家。上车吧。嗯，不用了。那几个小混混又在那儿了，还是我送你回去吧。谢谢，真的不用了。我今天要去少年宫学舞蹈。嗯，我送你去少年宫。上车。嗯，好。随便。你是做什么工作的？为什么每天都不用上班啊？我的工作就是在街上跑。我才不信呢，哪有那么好玩的工作啊？真的，我在一家公司搞市场调查。嗯、谢谢你了，杨过，拜拜。拜拜。
我告诉你，你可不许去啊！一个堂堂正正的国家干部，怎么能去做生意呢？如果我爸妈知道你是新华的上司，我想他们会跟我一样，同意新华的选择。与其给你这样的人共事，还不如做一个无业游民呢。他凭什么恨我呀？应该是我恨他才对。孩子，报仇的时候到了，你说怎么报，就怎么报。